Ciao a tutti e bentornati su MTBT Mountain Biking Tube. Sunto ha appena rinnovato l'attuale orologio GPS Multisport Sunto 5 con il nuovo Sunto 5 Peak, più sottile ed elegante. L'attrattiva principale della serie Sunto 5 è che si tratta essenzialmente di un prodotto Multisport Budget dal prezzo contenuto, infatti costa solo 299 euro. La cosa bella è che pur avendo un costo ridotto include molte delle funzionalità che solitamente fanno parte dei prodotti di fascia più alta. L'orologio non è touchscreen e non ha l'altimetro barometrico che sono presenti sul fratello maggiore Sunto 9 Peak, ma questo modello aggiunge la nuova opzione di aggiornamento wireless del firmware e le 100 ore di registrazione GPS con velocità di registrazione ridotta. Bene, andiamo a impostare una sessione di indoor training. Esercizio è già impostato sull'ultima attività fatta, quindi c'è ciclismo indoor di base. Schiaccio, faccio partire anche il Garmin e si parte. Ecco, questo momento mi dice, ehi, dopo 10 minuti, questo è il tuo risultato, ha switchato automaticamente, frequenza media 95, massima 120 sto lavorando ancora in Z1 come vedete perché c'è questa banda laterale che è attiva andiamo su un po' di frequenza e vediamo come lavoriamo ecco qua sono passato in zona gialla sono in Z3 adesso zona gialla 130 battiti 130 battiti una lettura cardiaca molto veritiera e questa è la cosa che mi preme di più sugli sport watch i pulsanti sono tutti facili da usare anche con i guanti da ciclismo si sentono si azionano molto bene sto facendo un'attività outdoor come vedete queste sono le indicazioni che riporta sono in giro da 37 minuti circa al momento 82 battiti, la velocità media è di 11,60, sono le 12,20 e sto lavorando in zona Z1 perché la colorazione laterale è quella blu. Come vedete la giornata, pur se fredda, è splendida. Vedete? Puoi seguire anche la traccia, vedete? Adesso qua c'è una svolta e infatti devo girare. Torna la partenza e mi dice che la distanza per la partenza fino al punto di partenza è di 2,7 km. Inizia a muoverti per le indicazioni. Mi muovo e lui dovrebbe far partire la traccia. Eccola qua. E mi sta portando alla partenza. E io non avevo impostato alcuna traccia da seguire. Volendo potreste impostarla dalla app Sunto e seguire la traccia oppure farvi portare a casa a proposito della app Sunto facciamo partire la app andiamo a vedere sopra in alto a destra negli ultimi sette giorni gli allenamenti fatti dà veramente tantissime informazioni riguardo a diversi parametri ma la cosa che mi piace tantissimo è questa di questo è lo spaghetti trail che ho fatto in Toscana a massa marittima guardate la magia ed eccolo qua mi fa vedere in 3D il percorso come sull'app Relive che però è a pagamento questa invece è free, gratuita, fornita dalla app Sunto ditemi voi se non è bella magnifica, mi piace veramente tanto perfetto, cosa c'è, cosa troviamo qua? e guardate che bello, troviamo l'hard rate, speed, altitude Ah, mi fa vedere, non dirmelo. Cioè, posso vedere il filmato? Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Mi fa vedere il filmato, l'art rate, la velocità in discesa, altitudine, in tempo, tutto in tempo reale. Molto bello. Un bijou. Questa app è un bijou. Mi piace veramente tantissimo. L'orologio a 5 pulsanti. Due sul lato sinistro e tre sul lato destro. I pulsanti sul lato destro servono per andare su e giù dalle schermate. Il pulsante centrale invece è quello per confermare. Per uscire dalla schermata si schiaccia il pulsante in basso a sinistra. 
schiacciando il pulsante a sinistra in alto mostra il riepilogo dei parametri registrati durante la notte e del giorno quindi indica la frequenza cardiaca abbiamo il valore di stress il numero di passi dopo i passi troviamo l'allenamento andando più nel dettaglio vediamo i giorni che mi sono allenato lunedì, mercoledì e venerdì oggi è sabato dopo l'allenamento si va giù e c'è la monitorizzazione del sonno ho dormito 7 ore e mezza quindi mezz'ora in meno del target questo è il grafico mi fa vedere l'andamento settimanale e in media il battito cardiaco durante il sonno 53 battiti andando in su invece cosa troviamo? si può selezionare l'esercizio e ce ne sono veramente un'infinità più sopra si può impostare la navigazione quindi si può seguire un itinerario, registra la tua posizione e imposta navigazione. Usciamo e andiamo sopra. Registro. Registro cosa mi fa vedere? Tutte le attività, tutte le attività fatte. Quindi troviamo il mio giro della mountain bike di ieri, poi troviamo l'indoor training, perfetto, e immagino che si possa anche selezionare. Quindi andiamo a vedere le mie performance di ieri. Esatto. Tempo totale. 1 ora e 6, distanza 20 km, velocità media con un bellissimo grafico. Eh, la frequenza cardiaca ho raggiunto un picco di 150 battiti e un minimo di 72 per una media di 102 battiti. Mi fa vedere in che zone di intensità ho lavorato. Poi calorie perse 403, tempo di recupero 7 ore, salita e discesa e poi mi chiede se voglio eliminare. Chiaramente no. Abbiamo visto cos'è il registro. Andando su ancora il timer. Quindi è un cronometro, andando su nuovamente, impostazione, andiamo a vedere le impostazioni, ok, generali, connettività, navigazione, attività, allenamento, sonno, comandi, notifiche, quadrante dell'orologio, il quadrante dell'orologio ce ne sono di diverso stile, se volete questo per esempio, questo è quello che ho impostato io, ma ce ne sono tantissimi altri impostabili. Questo per esempio fa vedere il numero delle attività fatte durante la settimana. Ce ne sono veramente per tutti i gusti. Proviamo a selezionarne uno ed eccolo qua. Questo è il mio nuovo quadrante che mi dice che giorno è, l'orario, giorno, ora e ore di allenamento. Il connettore di ricarica è a clip e sul retro abbiamo il sensore ottico della frequenza cardiaca. Concludendo lo reputo veramente un bellissimo sport watch, molto pratico, molto elegante, compatto, soprattutto per chi ha dei polsi e delle ossa piccole come me, ha veramente quasi tutte le funzionalità e per il costo di 299 euro è veramente un bel affare a parer mio. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!